கருத்திற்கு மயிமை உண்டாவதாக இந்த நாளில் கூட உங்களோடு நான் எதை குறித்து பேச போகிறேன் என்று சொன்னால் வேதாகமத்தில் இருக்கக்கூடியதான அதிலும் முக்கியமாக வாலிப வயதில் இருந்த கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அவங்க பேசிய வார்த்தைகளை உங்களிடத்தில் நான் இந்த நாளில் எடுத்து காண்பிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி நாம் இன்றைக்கி முக்கியமாக நம்மதில் நிறைய வாலிபர்கள் அல்லது வாலிபர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்டவங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வாலிபர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஏஜ் வைக்கிறதுனே தெரியல ஸோ அதனால் என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நான் ஒரு நாற்பது வயசு வச்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் பைபிளில் வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாலிபர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க பேசின வார்த்தைகளை தான் உங்கள் இடத்துல நான் சுட்டி காமிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியையும் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் அப்படி சொல்ல முடியுமா வாலிபர்கள் சொல்கிறதுனால வயோதிபர்கள் நான் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறேன் ஸோ அது எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் அதுவும் நமக்கு தேவையானது தான் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் பக்கம் நான் குறிப்பெடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பட் எல்லாத்தையும் நம்ம தியானிக்க முடியுமான்னு தெரியல நீங்கள் வேணால் மைக்கு வச்சுக்கோங்க நான் சொல்ல சொல்ல சீக்கிரம் சீக்கிரம் வாசிங்க அந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதுக்கு நீங்களே தான் தலைப்பு கொடுக்க போகிறீங்க என்ன பிரதர் சொல்கிறீங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இதை உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறேன் அதை வச்சு அடுத்தடுத்ததுக்கெல்லாம் நீங்களே ஒரு தலைப்பு வச்சிடலாம் அதனால் முதல் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காமிக்கும் போது அது உங்களுக்கு எளிதாக புரிந்துவிடும் உதாரணமாக தாவிது ஒரு நல்ல வாலிபனாகத்தான் நாம் பார்க்குறோம் பொதுவாக வாலிப கூட்டம் அப்படின்னு சொன்னாலே தாவிதை குறித்து நாம் அதிகமாக தியானிப்போம் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று பதினேழு தேவனே என் சிறு வயது முதல் எனக்கு போதித்து வந்தீர் எனக்கு போதித்து வந்தீர் இதுவரைக்கும் உடைய அதிசயங்களை அறிவித்து வந்தேன் இந்த இடத்துல சிறு வயது அப்படிங்கிற இடத்துல யூத் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஆங்கில பைபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூத் ஒரு வாலிப வயதில் தேவன் தேவனுடைய வாலிப வயதில் இல்லை தேவனுக்கு எந்த வயதும் கிடையாது தாவிதுக்கு டீச் பண்ணியிருக்கிறார் இதுக்கு நான் என்ன தலைப்பு வச்சேன்னா தாவிது கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மையில் இந்த வாலிப காலத்தில் இருந்திருக்கிறார் அதனால் நான் இந்த இதுக்கு என்ன தலைப்பு வச்சேன்னா கற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை உடைய ஒரு வாலிபன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மைண்ட் அப்படி சொல்லலாம் ஒரு மாணவனுடைய ஒரு எண்ணம் உடையவன் சிந்தையுடையவன் இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மையில் இருந்தால் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு சாட்சியை சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் அன்னையிலேருந்து எனக்கு என்ன பண்ணிவிட்டு வந்தீங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்தீங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ அதை சொல்ல முடியுமா நம்மனால் கடந்த சில வருடங்களாக தேவன் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரா இதுதான் அங்கே நம்மளுடைய கேள்வியாக இருக்கிறது இவர் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு ஆண்டவர் எனக்கு சிறு வயதுலேருந்து என்ன பண்ணீங்க கற்றுக் கொடுத்து வந்தீர் எப்படி கற்றுக் கொடுத்ததை இவர் உணர்ந்திருப்பார் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்தது போன்ற நிலைமை அன்றைக்கு கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு கூடுகைகள் அன்றைக்கு இல்லை இன்றைக்கி நமக்கு பல கூடுகைகள் இருக்கிறது வாலிபர்கள் கூட்டம் வாலிபிகள் கூட்டம் சிஸ்டர்ஸ் கூட்டம் பிரதர்ஸ் கூட்டம் உபவாச கூட்டம் சாப்பிட்ற கூட்டம் இப்படி எல்லா கூட்டத்தையுமே நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் எல்லாமே கூட்டம்தான் கூட்டம் கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாம் ஆனால் கடைசியில் நாம் கர்த்தரை நம்ம கற்றுக் கொடுத்தாரா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் நம்ம இப்போ கூட யோசித்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தேவன் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருப்பாரா நாம் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் தட்ஸ் அது வேற டிட் காட் டீச் யூ தேவன் உங்களுக்கு போதித்தாரா அவர் போதிச்சா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா மறக்க முடியாத மாதிரி இருக்கும் அதுதான் அவருடைய போதனை கர்த்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் எப்படி தாவிதை சொல்ல முடிஞ்சது இது தாவிதின் அனுபவம் தாவிது படித்து சொல்லலை மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லலை ஆனால் இன்னைக்கு நாம் அதை மனப்பாடம் பண்ணி தான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது கர்த்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் ஆனால் தாவித அன்னைக்கு அதை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னார் அதை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்து சொன்னார் கர்த்தர் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் எப்படி இது அவருடைய வாழ்க்கையில் அதை அனுபவிச்சிருக்கிறார் ஏன்னா இவர் ஆடு மேய்க்கும் பொழுது ஆடுகளுக்கு கிளையை வெட்டி போடுகிறார் தண்ணீர் தருகிறார் பாதுகாக்கிறார் அதை சரியான இடத்துல கொண்டு போய் அடைக்கிறார் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கூட்டிகிட்டு போய் மீண்டும் சாப்பாடு கொடுக்குறார் இதையெல்லாம் பார்க்குறாரு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் அது மாதிரியே செயல்படுகிறதை உணர்கிறார் நேராக போய் ஆண்டவர் உருவமாக ஆண்ட தாவிதிட்ட போய் வா இந்தப்பா தட்டில் சாப்பாடை போட்டு ஊட்டி விடலை நோ ஆனால் தாவிது உணர்ந்து கொண்டார் ஹி இஸ் மை ஷெப்பர்ட் பிரியமானவர்களே அதுதான் தேவன் கற்றுக் கொடுக்கிறது அந்த உணர்வுக்குள்ளே போகணும் இது எந்த பைபிள் காலேஜுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்காது 
இது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கிற ஒரு அனுபவம் நீங்கள் தேவனோடு இடைபட வேண்டும் தனிமையில் நேரம் செலவிட வேண்டும் பேச வேண்டும் உணர வேண்டும் சூழ்நிலைகளிலே அவர் அவருடைய கரத்தை தேட வேண்டும் அவர் மேல் வாஞ்சையா இருக்கணும் அப்ப அவர் டீச் பண்றத அவர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறத நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் நம்ம கூடுகைக்கு வருகிறதே எதற்காக டீச் பண்றதுக்கு இல்ல வேத வசனம் சொல்லுகிறது நாம ஒருவருக்கு ஒருவர் ஐக்கியமா இருந்து நற்கிரியைகளுக்கு ஏவப்படும்படி இப்படி சில விஷயங்களை செய்வதற்காக கற்றுக்கொள்ளுவதற்காக பயிற்சி எடுப்பதற்காக ஐக்கியத்தில் வளருவதற்காக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கடந்த வாரம் முழுவதும் தேவன் என்னை எப்படி நடத்தினார் நான் சில இடங்களில் விழுந்து போயிட்டேன்னா என்ன பண்ணேன் அங்கே சபை விசுவாசிகள் மத்தியில் தான் இதெல்லாம் சரி செய்யப்படும் அதனால தான் இந்த கூடுகை ஸோ முதல்ல இந்த வாலிபன் சொல்லுகிறார் சிறு வயதில் இருந்து எனக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க கற்றுக் கொடுத்து வந்தீர்கள் ஸோ முதலாவது குறிப்பாக நாம் என்ன அதற்கு பேர் வச்சுருக்கிறோம் கற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை உடைய வாலிபன் ஒரு ஸ்டூடண்ட் மைண்ட் அப்படி வச்சுக்கலாம் நம்பர் டூ இதுக்கு நீங்கள் தான் பேர் வைக்க போகிறீங்க இந்த வாலிபர் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள் இவரும் வாலிபர் தான் எசேக்கியல் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் ம் அப்பொழுது நான் ஆ கர்த்தராகி ஆண்டவரே இதோ என் ஆத்துமா தீட்டுப்படவில்லை தானாய் செத்ததையாவது பீருண்டதையாவது நான் என் சிறு வயது முதல் இதுவரைக்கும் சாப்பிட்டதில்லை அருவறுப்பான இறைச்சி என் வாய்க்குட்பட்டதும் இல்லை என்றேன் எஸ்ஏ கியல் இதை சொல்லுகிறார் இந்த இடத்துல என் சிறு வயது முதல் ஆங்கிலத்தில் யூத் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஒரு சாட்சியாக சொல்லுகிறார் என்ன ஆண்டவர் பண்ணிட்டாருன்னா எஸ்ஏ கியல் யூத அல்லது நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடந்து வரும் பொழுது அறுவறுப்பான ஒன்றை தொடும்படியாக தேவன் செய்கிறார் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இனிமேல் சிறைப்பட்டு போக போகிறீங்க அங்கே இந்த மாதிரி தான் நிலைமை வரப்போகிறது அதை உன் ஜனங்களுக்கு காண்பிக்கும்படியாக நீ அதை செய்து காண்பி அப்படின்னு ஒரு நாடக வடிவில் நீ அதை செஞ்சு காமிக்கணுன்ட்டார் நமக்கு தெரியும் எஸ்ஐக்கியில் ஒரு ஆசாரியனை போல இருக்கக்கூடியவர் அப்போ அவர் ஒரு சாட்சி சொல்கிறார் ஆண்டவரே சிறு வயது முதல் நான் உம்முடைய இது ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல போனால் உம்முடைய வசனத்தை மீறி நான் என்ன பண்ணவே இல்லை நடக்கவே இல்லை யா வாலிபர்களே தம்பி தங்கச்சிகளே ஒரு நாள் இப்படி ஆண்டவர்கிட்ட போய் சொல்ல முடியுமா ம் நான் சிறு வயது முதல் ஒழுக்கமாக நடந்தேன் யார்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு தேவன்கிட்ட சொல்கிறாரு அப்போ என்ன அர்த்தம்னா தேவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்போ இவர் எல்லா விஷயத்திலையும் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால தைரியமாக தேவன்கிட்டே போய் நான் ஒரு நாள் கூட இப்படி எல்லாம் நடந்தது இல்லை ஆண்டவரே என்னை இப்படி செய்ய சொல்லிட்டீங்களே அப்படிங்கிறார் நம்ம யோசிக்கணும் நாம் இதுக்கு என்ன பேர் வைக்க முடியும் என்ன வேணாலும் வைக்கலாம் பிரதர் வச்சுக்கங்க நீங்களே கர்த்தருக்கு பயந்த சிந்தை காட் ஃபியரிங் மைண்ட் எப்படி ஒரு மனுஷன் கடைசி வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்க முடியுது ஒரு வாலிபன் எப்படி இப்படி சொல்ல முடியுது ஏன்னா அவர் கர்த்தருக்கு பயந்தனால மட்டும்தான் நீங்க சொல்லுங்க ரெவரன்ஸ் அந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம்தான் சரியான பயம்தான் நம்ம எல்லா பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்டு ரசிக்கும் புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்பை குறித்து பேசுகிறோம் நான் இப்படியாக சொல்லுவதுண்டு அன்பு தீமையை பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்காது அநியாயத்தில் அது சந்தோஷப்படாது சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும் கர்த்தருக்கு பயப்படக்கூடியதிலும் அன்பு இருக்கிறது பிரியமானவர்களே நம்ம வாலிபர்களாக இருக்கிறோம் ஒரு நாள் நம்ம சாட்சி சொல்லணும் உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட போய் நிற்கணும் அப்பாமா ஒரு நாள் கூட நான் உங்ககிட்ட போய் சொல்லலை நான் ஏமாத்தில் அங்கே போகிறேன் டியூஷன் போகிறேன் இங்கே வர்றேன்னு சொல்லிட்டு வேறு எங்கேயும் போகலை நான் கடைசி வரைக்கும் எப்படி இருந்தேன் கரெக்டாக இருந்தேன் கேன் யூ சே தட் 
நம்ம அப்பா அம்மா கிட்டயே நம்மளால சொல்ல முடியலையே தேவன்கிட்ட போய் எப்படி சொல்ல முடியும் ஆனால் இங்கே ஒரு வாலிபர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய சிறு வயது முதல் நான் இந்த தவறான எதிரியுமே நான் ஈடுபடவில்லை என்று சொல்லுகிறார் மூணாவது ஒரு நபரை பார்க்கல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் ஒன்று சாமுவேலின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழு இல்லை பதினேழாம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன் ஆ ஒன்று சாமுவேல் பதினேழு முப்பத்தி மூணு என்ன செய்ய முடியாது யுத்தம் பண்ண முடியாது அடுத்து நடந்தது என்ன அவனோ தன் சிறு வயது முதல் யுத்த வீரன் என்றான் கொஞ்சம் விழுந்துதான் சில தகப்பனாரே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இந்த வயசுல இதெல்லாம் சக்கச்சம் அடப்பாவுமே இப்ப இந்த வயசுல இது சகஜம் எல்லா தப்பையும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது ஆனால் சவுளுடைய சிந்தை தவறு என்பதை தாவிது நிரூபிக்கிறார் நீங்க ஒரு மனுஷனை பார்த்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க அவன் மனுஷன் சிறு வயது முதல் யுத்த வீரன் ஆனால் என்னை பார்த்து என்னன்னு சொல்கிறீங்க இளைஞ உன்னால் யுத்தம் பண்ண போக முடியாது நான் சொல்கிறேன் மிருகமாகிய கரடிய இன்னொன்று என்னது சிங்கத்தை நான் கொண்டு போட்டேன் உங்களுக்கு தெரியுமா அது அது வந்து என்ன சொல்கிறது மிருகம் சிங்கத்தினுடைய பவர் அப்படிங்கிறது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுருக்கிறோம் நீங்கள் இப்போல்லாம் நிறையா வந்து டிஸ்கவரி நிறையா வாட்ஸ்அப்லாம் வீடியோ வருது சர்வ சாதாரணமாக ஒரு சிங்கம் என்ன பண்ணிடுது அது ஒரு காரையே அடித்து அப்படியே கீழே உருட்டி விட்டுருது யானை மாதிரி உருட்டி விடுது என்ன இவ்வளோ சக்தியாக சிங்கத்துக்கு சும்மா நம்ம சிங்கம் நம்ம ஊரில் இருக்கிற இந்த விவோசி பார்க்கில் ஒரு நாள் ஒரு சிங்கம் இருந்துச்சு அதை போய் பார்த்துட்டு வந்து அது கழுத மாதிரி இருக்குது அது வேறு விஷயம் ஏன்னா இதுதான் சிங்கமா இதுக்காக நம்மலாம் பயந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே சிங்கம் என்னங்கிறது எங்கே போய் தான் பார்க்கணும் காட்டுக்குள்ளே போய் தான் பார்க்கணும் பார்க்க தான் அது சின்னதாக இருக்குது நமக்கு சும்மா அப்படி தெரியுது ஆனால் அவங்க அதை கரெக்டாக போய் பக்கத்தில் ஒரு மனிதனுடைய முகத்தையும் சிங்கத்தினுடைய முகத்தையும் வச்சு பார்த்தா அது லேசாக வாய திறந்தாலே நம்ம எல்லாருடைய மூஞ்சி உள்ளே போயிடும் போல் இருக்கு ஆனால் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அது அதனுடைய கர்ச்சனை கிட்டத்தட்ட பல கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் கேட்குறது ஆனால் அது சத்தம் பெருசாக போடுற மாதிரியே தெரியல லேசாக ஒரு கர்ஜனை தான் எங்கேயோ பல கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகுது சாதாரணமானதல்ல ஒரு இளைஞன் சர்வ சாதாரணமாக அது எதுக்கியா இவ்வளோ சண்டை போட்ட சிங்கத்து கூட ஜெயிச்சா உனக்கு என்ன ஏதாவது தரப்போறாங்களா என்ன கிடைச்சது இல்லை என் ஆடை காப்பாத்தினே ஆட பாவி மனுஷா இந்த ஆட்டுக்காகவா அவ்வளோ பெரிய சிங்கத்தோட போய் சண்டை போட்ட நீயும் ஆட மாறி இருப்ப சர்வ சாதாரணமாக சிங்கத்தை ஜெயித்து போட்டு அதை சாட்சியாய் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாலிபன் இதுக்கு நான் ஒரு தலைப்பு வச்சிருக்கிறேன் வெற்றி விக்ட்ரி மைண்ட் எப்பயுமே வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு சிந்தை உள்ள ஒரு வாலிபர்கள் வாலிபர்கள்னு சொன்னாலே நான் என்ன சொல்றேன்னா இதுதான் வெற்றியின் வயது கரெக்டா இல்லையா 
ஆனால் நாம் எந்த இடத்துல வெற்றி பெறுகிறோம் தெரியுங்களா வாலிபர்கள் சொன்னால் சரீர பிரகாரமான வெற்றி அதாவது போய் கிரிக்கெட் விளாடுறது யாரும் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே கிரிக்கெட் விளாடுறதுக்கு அனுமதிக்கிறது இல்லை அந்த டயத்தில் விளாண்டா தான் அவங்க ஜெயிக்க முடியும் அதனால் எங்கே பார்த்தாலும் சரி குத்து சண்டையா கிரிக்கெட்டா கூடைப்பந்தா கால்பந்தா கைப்பந்தா இன்னும் என்னென்ன எல்லாமே யார் தான் வாலிபர்கள் தான் எப்படி எழுபது வயசு எண்பது வயசு பேர் அப்படி ஆடிட்டு இருந்தீங்களான்னு பார்ப்போமா உட்காந்து ஓடிடுவோம் அப்போ அந்த வயசில் அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க பயங்கரமாக விளையாடுறாங்க நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு வந்தீங்க பார்த்தீங்களா தொண்ணூறு வயசு எண்பது வயசு ஐம்பது வயசு இல்லை இந்த வாலிப வயசில் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு விக்ட்ரி ஒரு வெற்றியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஜெயித்து காமிங்க வாலிபர்களே நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்தீங்க சாத்தானை ஜெயித்தீங்க வெற்றி பெற்றீர்கள் ஒன்று யோவானிலே அன்பின் சீசன் நமக்கு அதைத்தான் எழுதி கொடுக்கிறார் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா நான் வெற்றி பெற்றேன்னு இன்னும் நம்மனால வந்து செல்போனில் இருந்து விடுதலையாக முடியல சாதாரண எலக்ட்ரிக் கேட்ஜெட்ஸ் நம்மளை என்ன பண்ணிடுது அடிமையாக்கி விடுகிறது நம்மளை அப்படியே என்ன பண்ணிடுது உட்கார வச்சு அது கட்டி போட்டு விடுகிறது என்னுடைய சிந்தனைகளை அது பிடிச்சி வச்சுக்குது அதிலிருந்தே என்னால் என்ன செய்ய முடியல வெற்றியை பெற முடியவில்லை இனி நான் எப்படி இறங்கி போய் அன்னைக்கு தாவிது ஏன்னா அன்றை காலகட்டத்தில் அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம் ஒரு சிங்கத்தை அடித்து கொண்டு ஒரு கோழியாத்தை வெற்றி கொள்ளுகிறது என்பது அது வெறும் ஃபிசிக்கல் ஃபைட்டு கிடையாது இட்ஸ் ஆல்சோ எஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபைட் ஏன்னா அந்த வெற்றியெல்லாம் வந்து போர் தந்திரத்தினாலே நடந்தவைகள் அல்ல சிங்கத்தை ஜெயித்ததோ கோழியாத்தை கொன்றதோ போர் முறைமையினாலே நடந்தது அல்ல அதாவது அந்த தந்திரத்தை வச்சு அந்த வல்லமையை வச்சு செயல்படலை அப்படி கத்தியை வச்சு பயங்கரமாக லாபகமாக சண்டை போட்டு அந்த காலத்தில் எம்ஜிஆர் அப்படி பயங்கரமாக அப்படி கத்தியை சுழற்றி கொண்டு இருப்பார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது அப்படியே ஒரு கல் எடுத்து அதிலிருந்து தெரிகிறது தேவனால் பெற்ற வெற்றி என்பது தெல்ல தெளிவாய் புரிபடுகிறது பிரியமானவர்களே நம்முடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையிலே எனக்கு வெற்றி இல்லாவிட்டால் என்னுடைய பொது வாழ்க்கையில் எனக்கு வெற்றி இருக்காது தாவிதினுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையை சவுல் முன்னாடி சொன்னார் சவுலே என்னுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையில் நடந்ததை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் யாருக்கும் தெரியாத சொல்கிறேன் கரடியை கொன்னேன் சிங்கத்தை கொன்னேன் இப்போ பொதுவில் வெளியில் வந்து கோழியாத்தையே கொல்ல முடிகிறது வாலிபர்களே நீங்கள் தனிப்பட்ட நேரத்தில் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எப்படி வெற்றி பெறுகிறீர்களோ எப்படி கிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துகிறீங்களோ அப்போ பொது இடங்களிலே தேவன் உங்களை பயன்படுத்துவார் அந்தரங்க வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துலையுமே வெற்றி இல்லாமல் அங்கே போய் நின்றுக்கிட்டு நான் கோழி யாத்தை ஜெயிக்க போகிறேன்னு போனால் வெக்கப்பட்டு போவோம் நீங்கள் நான் சவுளை போல இருப்போம் எளியாபை போல இருப்போம் அந்த கோழி யாத்துக்கு பயந்துக்கிட்டு இருப்போம் சரி பரவாயில்ல சண்டை போட போகிறோன்னு சவுளே போயிருக்கிறாருன்னு வைங்க அப்படி நெஞ்ச நிமித்துக்கிட்டு நிச்சயமாக தோத்து போயிருப்பார் என்ன அந்த விஷயத்தில் சவுல் எலியா இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஞானமாக நடந்திருக்கிறாங்க எப்படியும் போனால் தோத்து போயிருவோம்னு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஞானமாக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அடக்கி வாசிட்டு இருக்கிறாங்க தாவ் இது குருட்டு தைரியத்தில் போகலை ஏதோ தேவனை என் தேவனை பேசிவிட்டான் அப்படின்னு எடுத்து கத்தி எடுத்துக்கிட்டு போகலை ஏற்கனவே என்னோடு கூட தேவன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு வச்சுருந்தார் என்னுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை என்ன தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எனக்கு விக்ட்ரி இருக்கிறது நான் ஜெயித்திருக்கிறேன் அதனால் இங்கேயும் நான் ஜெயிப்பேன் ஸோ இந்த வயது வாலிப வயது வெற்றியின் வயது வெற்றியின் சிந்தை அடுத்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு வாலிபரை பார்க்க போகிறோம் வேதாகமத்திலேயே இவர் தான் சிறந்த வாலிபர் அப்படின்னு சொன்னால் யார் சொல்லுவீங்க யோசிப்பு வேற தானியலா வேற யோசுவாவா ஓகே வேற ஸ்தேவான் ஆ சரி ஓகே லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனம் பன்னிரண்டு வயதான போது 
இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பன்னெண்டு வயசு தான் அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு பாருங்க வாசிங்க அவர்கள் அந்த பண்டிகை முறைமையின்படி எருசலேமுக்கு போய் பண்டிகை நாட்கள் முடிந்து திரும்பி வருகிற போது பிள்ளையாகியிலே இருந்து விட்டார் இது அவரு அவருடைய தாயாருக்கும் யோசிப்புக்கும் தெரியாதிருந்தது அவர் பிரயாணக்காரரின் கூட்டத்திலே இருப்பார் என்று அவர்கள் நினைத்து ஓகே திருவிழாவில் பிள்ளைய காண போட்டாங்க அதான் உண்மை அவ்வளவுதான் இந்த காலம்னா அது வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் பிள்ளையை தூக்கிட்டு போய் கண்ணெல்லாம் தோண்டி இருப்பாங்க அந்த மோசமான காலத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிள்ளைகளா அன்னைக்கு இயேசுநாதரையே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்பா அம்மா கூட போகும் பொழுது எங்கேயாவது போனீங்கன்னா கூடையே போகணும் அப்படியே அங்கே ஏதாவது ஒரு கடையில் பொம்மை இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஓடிடக்கூடாது சொன்னபடி கேட்டு என்ன செய்யணும் கையை பிடிச்சிக்கிட்டே கூடையே போகணும் வீட்டில் வீட்டில் இல்லை வெளியில் அவர் பிரயாணக்காரரின் கூட்டத்திலே இருப்பார் என்று அவர்கள் நினைத்து ஒரு நாள் பிரயாணம் வந்து உறவின் முறையார் இடத்திலும் அறிமுகமானவர்களிடத்திலும் அவரை தேடினார்கள் தேடி இருக்கிறாங்க பாருங்க ஒரு நாள் முழுசும் எங்கேயாவது சாப்பிட்டுக்கிறவாறு போல் இருக்கு நிறைய எங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல அப்படித்தான் இருக்கிறாங்க பிள்ளைகள் காலையில ஆறு மணிக்கு விளையாட வெளியில வந்துடுறாங்க ஒட்டு துணி இருக்காது உடம்புல வெறும் மூணு வயசு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு அந்த தெருவே ஓடி என்னடா வீட்டில் பார்த்தா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் பணி இருக்க மாதிரி எங்கே போகிறாங்க எங்கே சாப்பிட்றாங்க இந்த பிள்ளைய நம்ம எங்கள் ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரே கேள்வியாக இருக்குது என்னங்க எப்போ பார்த்தாலும் இங்கேயே விளாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க சில பேருக்கு பிள்ளைகளை வீட்டில் அவுத்து விட்டுட்டு அவங்க சாப்பிட்டாங்களா சாப்பிட்லையா என்ன பண்ணாங்க ஏது பண்ணாங்க எதுவும் தெரியாது கொஞ்சம் காலத்திற்கு முன்னாடி இந்த சிறுவர் பாலியல் குற்றங்கள் அது அதிகமாக நம்ம கேள்விப்பட்டதில்லை இப்போ அதிகமாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா அது ரெண்டு காரணம் இருக்குது அன்றைக்கு பொதுவாக ரெண்டு பேருமே வீட்டை வீட்டில் வேலைக்கு போகிறதுங்கிறது கொஞ்சம் குறைவாக இருந்துச்சு அப்புறம் வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மா ஆத்தா பாட்டி தாத்தான்னு ஒரு கூட்டமே இருந்தாங்க எப்படியோ பிள்ளைகள் வந்து அப்படியே வெளியில் விளாண்டாலும் ஒரு கண் முன்னாடி இருந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கு முக்கியமாக திருப்பூரே எடுத்துக்குங்க எவ்வளோ மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் பிரச்சனையாக இருக்குது நம்ம வேறு வழியே இல்லை வீட்டில் பிள்ளைகளை தனியாக விட்டுட்டு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டுருக்கிறோம் எப்படி நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் எப்படி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அதுக்காக நாம் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலைக்கு கூட போகாமல் வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்கணும் அப்படி சொல்ல வரல அதை விட இது முக்கியம் ஏன்னா வாழ்வாதாரம் முக்கியம் நம்ம போய் அடுத்தவங்க வீட்டில் முன்னாடி அசிங்கமாக நிற்க முடியாது அல்லவா நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்தை சந்திக்கணும் ஞானமாக நடுங்க பேலன்ஸ்டாக நடந்துக்குங்க நம்மளுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கான எல்லா யுக்திகளையும் செய்யுங்க என்னென்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க ஏன்னா ஒரு கொடிய காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய சூழ்நிலைகளும் அதற்கு ஏற்றால் போல் தவறு நடக்குவதற்கு நடத்தப்படுவதற்கு ஏதுவாய் மாற்றப்பட்டு கொண்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கு எச்சரிக்கையாக நாம் இருப்போம் இவங்க தேண்டாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சரி உறவினர்கள் சாப்பாடு கொடுத்துருப்பாங்க போல் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு வர்றாங்க திரும்ப போகிறாங்க நடக்குது என்ன வாசிங்க காணாததினாலே அவரை தேடி கொண்டே எருசலேமுக்கு திரும்பி போனார்கள் பின்பு அவர் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவிலே உட்கார்ந்திருக்கவும் அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை வினவும் கண்டார்கள் அவர் பேச கேட்ட யாவரும் அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறுத்திரங்களையும் குறித்து பிரமித்தார்கள் தாய் தகப்பன்மாரும் அவரை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அப்பொழுது அவருடைய தாயார் அவரை நோக்கி மகனே ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செய்தாய் இதோ உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோட உன்னை தேடினோமே என்றால் அதற்கு அவர் இதுதான் முக்கியம் இதுக்காக தான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறோம் நாம பன்னெண்டு வயசு இயேசு கிறிஸ்து அங்க என்ன சொல்லுகிறார் சொல்லுங்க வாசிங்க அதற்கு அவர் அவர் நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள் எதுக்கு தேடினீங்க என்னடா சொல்றோம் அவனே திருவிழா காணாம போட்டுட்டு அப்புறம் நாங்க தேட மாட்டோமா ஐயோ ஏன் தேடினீர்கள் வேலைகளில் எனக்கு அதுதான் முக்கியம் பிரியமானவர்களே வாலிபர்களே நீங்கள் 
உங்கள் வாழ்க்கையில் எதை முக்கியமாக வைத்திருக்கிறீங்க எதை நம்பர் ஒன் இடத்துல வச்சுருக்கிறீங்க இதுக்கு என்ன தலைப்பு கொடுக்கலாம் ம் ஒரு டெடிக்கேட்டட் மைண்ட் சொல்லலாமா ம் அப்படி வச்சுக்கலாமா அவர் எதற்காக வந்தாரோ அதற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து அதையே முதல் முதலும் முக்கியமுமான ஒரு பொறுப்பாக வைத்து கொண்டார் நீங்கள் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையே முதலும் முக்கியமான பொறுப்பாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களாங்கிறதா என்னுடைய கேள்வி சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிஜாப் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்கள் எல்லாம் பயங்கரமாக போராடி போராடிட்டு இருந்தாங்க வீட்டில் இருக்கிற அப்பன் அதான் என்ன பண்ணியிருக்கணுங்க டேய் அவங்க அரசியல்வாதிக அவங்களுடைய வேலை அவங்க போராடுறது நீ எதுக்கு போற உன்னுடைய வேலை என்ன வாட் இஸ் யுவர் ஒர்க் படிக்கிறது படிக்கிறத தவிர இன்னைக்கு பசங்க என்ன பண்றாங்க எல்லாத்தையும் பண்றாங்க உண்மையிலே உன்னுடைய வேலை என்னப்பா உனக்கு என்ன ஒரு இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறியா இல்லைங்க ஸ்டூடெண்ட் பேரே மாணவ மாணவன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு அடிப்படையே படிக்கிறது தான் பாஸ்டர் மெய்ப்பர் போதகர் என்னப்பா வேலை போதிக்கிறது அதை தவிர எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அதை மட்டும் பண்ண மாட்டார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா இசையமைப்பாளராக இருப்பார் அடுத்து அப்படியே அங்கே பனி படர்ந்த காட்டுக்குள்ளே போய் அப்படியே அப்படியே ஒரு பத்து பேர் கூட அப்படி டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருப்பார் எல்லாம் வேலை இருக்கோ எல்லாத்தையும் பண்ணுவார் திடீர்னு ஸ்கூலை நடத்துவார் அதற்கு தலைவராக இருப்பார் இதுக்கு யாரையா நீங்கள் ஐ எம் அ டீச்சர் டீச்சர்னு சொல்கிறீங்க அப்படியே இங்கே இங்கே தவி தவி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன அப்போ டான்ஸர் யூ ஆர் நாட் அ டீச்சர் யூ ஆர் அ டான்ஸர் ப்ரையாரிட்டி நமக்கு கொடுக்க நம்மளுடைய முக்கியமான வேலையை விட்டுட்டு எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அந்த ஒரு ஏசுக்கிறது பனிரெண்டு வயதில் எது முக்கியமோ அதான் அப்பா மாட்டே தைரியமாக சொன்னார் எனக்கு இதுதான் முக்கியம் இதை நீங்கள் ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டுறீங்கன்னு கேட்டார் டெடிக்கேட்டட் பிரியமானவர்களே ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன ஒரு வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை டெடிக்கேட்டடாக செய்யுங்க ஒரு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணர்வோடு செய்யுங்க அதையே முதலும் முக்கியமாக வச்சு செய்யுங்க அதுக்கப்புறம்தான் விளையாடுறது டிவி பார்க்கறது கார்ட்டூன் பார்க்கறது இது எல்லாமே செகண்டரி உங்களுடைய முதல் பிரைமரி என்ன உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை செய்யுங்க ஒட்டுமொத்த மனுக்குலத்திற்கும் அல்லது ரசிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் நமக்கு ஒரு பிரைமரியான ஒரு ஜாப் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்துதல் கிறிஸ்துவை ஃபாலோ பண்ணுதல் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல் கிறிஸ்துவுக்காக சாட்சியாக நிற்குதல் இது இதற்கு துணையாகத்தான் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறது சம்பாதிக்கிறது எல்லாம் எதற்காகனா இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோன்னா அதையெல்லாம் நம்பர் ஒன் ப்ரையாரிட்டியாக வச்சுக்கிட்டு சைடில் அப்படி சர்ச்சுக்கு போகிறது அப்படி வர்றது இல்லை அப்பா அம்மா கிட்டே தைரியமாக இயேசு கிறிஸ்துவர் சொல்ல முடிஞ்சது அதனால் உண்மையிலே இந்த உலகத்திலேயே ஒரு நல்ல ஒரு வாலிபன்னு சொன்னால் யோசேப்போ மற்றவங்களே சொல்லுவதற்கு முன்னாடி யார் தான் சொல்லணும் ஏஸ் ஜீசஸ் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் முப்பத்தி மூன்று வயதிற்குள்ளாக மிக அற்புதமாய் வாழ்ந்து கத்தற்காக அல்லது தேவ தன்னுடைய பிதாவுக்காக அற்புதமாய் வாழ்ந்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர் திறந்தவர் இன்றைக்கி நம்ம வேறு யாரையுமே பார்க்க தேவையில்லை அவரை மட்டுமே பார்த்து ஓடினால் போதுமானது டைம் போயிட்டுருக்கு அடுத்து இது ஒரு முக்கியமான வசனம்தான் நியாயாதிபதிகள் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் வாயிலிருந்து புறப்பட்டபடியே எனக்கு செய்யும் என்றால் கல்யாண வயசில் இருக்கிற ஒரு பெண் என்ன இவர் வேண்டிக்கிட்டார்னா ஆண்டவரே நான் ஜெயித்து வந்தேன்னா முதல்ல என்ன வருதோ அதை என்ன பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு 
பலியாக அப்படியே ஒப்பு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜெபிச்சுக்கிட்டாரு இவர் மனசுல என்ன இருந்துச்சுன்னா எப்பயுமே இவர் ஜெயிச்சுட்டு வரும்போது இவங்க மனைவி தான் வருவாங்க பட் இந்த டைம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஏதோ வீட்டில் வேலை இருந்திருக்கு பிரியாணி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க போல் இருக்கு ஆள் வந்தால் பிரியாணி கொடுப்போம்னு அவங்க மக வந்துட்டாங்க அப்படியா ஏதோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு இவர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஜபத்தை செஞ்சிட்டார் இப்போ பதறிக்கிட்டு இருக்கிறார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல மகள் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர்கிட்ட ஜபிச்சிங்கல்ல அவரும் வெற்றி ஜெயித்த கொடுத்துட்டார்ல வெற்றியை கொடுத்தாச்சு ஆமாம் என்ன வேணுங்களோ அதை செய்யுங்க நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு ஆச்சு இதுக்கு என்ன தலைப்பு கொடுப்பீங்க என்ன தலைப்பு கொடுக்கலாம் தியாக சிந்தை ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமாக தன்னுடைய லைஃபையே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தியாகம் பண்ணுறாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு டிபேட் அவர் வந்து உண்மையிலே போய் பலி கொடுத்தாரா அல்லது வந்து அந்த நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டது போல் திருமணம் ஆகாமல் அங்கே வந்து அவங்கள ஒப்பு கொடுத்துருவாங்க ஆலயத்தில் அந்த மாதிரி செஞ்சாரா நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளெலாம் போக வேண்டாம் நமக்கு அது முக்கியம் இல்லை ஏதோ இந்த பெண் தன்னையே தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வரக்கூடியதான எல்லா ஆசா பாசங்கள் சந்தோஷங்கள் எல்லாவற்றையும் அவள் துறப்பதற்கு முடிவு செய்தால் எந்த வயசுலன்னு கேட்டிங்கன்னா வாலிப வயசுல நான் கேட்குறேன் எதை நீங்கள் துறந்திருக்கிறீர்கள் எதை நீங்கள் விட்டு கொடுத்துருக்குறீங்க எதை நீங்கள் இழந்திருக்கிறீர்கள் சொல்லுங்க சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இந்த பொம்மை பென்சிலு பேனா அதன் மேலே பற்று ஈர்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் பக்கத்தில் யார் கேட்டாலும் தரமாட்டாங்க அவங்களுக்கே நாம் இதையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும் இது ஒன்றுமே கிடையாது இந்த கொடுத்து இந்த ஆனால் இதே பிள்ளைகள் வளர்ந்து வரும் பொழுது இந்த பென்சிலுக்கு அடிச்சுக்கிட்டு நாயா பேயா செத்தோம் சண்டை நானே போட்டிருக்கிறேன் எங்கள் சின்ன பிள்ளையில் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு வருஷம்லாம் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பையன் கூட பேசாமலாம் இருந்திருக்கிறோம் என்னடா சண்டை அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நான் நினைக்கிற இந்த பென்சிலு ரப்பரு அந்த வேற ஏதோ சண்டை போல் இருக்கு ஆமாம் அந்த சண்டையில் ஆறு ஏழு வருஷம் பேசாமலாம் இருந்திருக்கிறோம் இப்போ பார்த்தா பென்சிலா ஜெய்யோ ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது தோணுதா இல்லையா நீங்கள் எதற்காக பிடித்து கொண்டு இருந்தீங்களா அது ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் வயது வர 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 ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக படுது ஆனால் அந்த ஏஜை தாண்டிட்டோம்னா இதுக்காகவா ம் நான் கேட்குறேன் எதை இழந்தீர்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாலிப வயதில் லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழுந்துருவாங்க கர்த்தருக்காக அதையே அவங்களால் என்ன செய்ய முடியல விட்டு கொடுக்க முடியல தே கான் சாக்ரிஃபைஸ் ஆனால் அவங்களே அடுத்த பத்து வருஷம் கல்யாணம் பண்ணி பத்து வருஷம் எப்படி இதை விடுவது அப்படின்னு கங்கடம் கட்டிட்டு அலைஞ்சிட்ருக்குறாங்க கர்த்தருக்காக இதை அன்னைக்கே விட்டுருந்தா எல்லாமே சரியாக இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாற்று அவர் வேறு சமயத்தாராக இருப்பார் அவர் வேறு தெய்வத்தை வழிபடக்கூடியவராக இருப்பார் இவங்க கர்த்தரை வழிபடக்கூடியவர்கள் அங்கே உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டாகும் இவங்க இதிலே வளர்ந்து வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒட்டவே ஒட்டாது நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் சந்தேகங்கள் வரும் அதுக்கப்புறம் ஐயோ எப்படி நாம் பிச்சுக்கிட்டு போகிறது இப்போ நாங்கள் எதையும் இழக்க தயாராக இருக்கிறோம் இழக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் இழந்தால் சரியாக இருக்கும் சாக்ரிஃபைஸ் பிரியமானவர்களே சில வாலிபர்கள் நீங்கள் சிலவற்றை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ஆயத்தமாக இருக்கணும் ஸோ டைம் இல்லை லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் இதுவும் ஒரு ஒரு வாலிபன் அல்ல ஒரு வாலிப ஸ்திரீ ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு வார்த்தையை அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க அதற்கு மறியால் இதோ ஆ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை பப்ஜிக்கு அடிமை இல்லை ஒரு கால இன்னைக்கு நீங்கள் பப்ஜிக்கு அடிமை நாங்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் பச்சிக்கு அடிமை உண்மைதாங்க அந்த ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்த உடனே அந்த பஜ்ஜியும் அந்த வடையும் எங்களுக்கு கிடைக்காதான்னு அதுக்கு அடிமையாகி கிடந்தோம் நாங்கள் இன்னைக்கு பிள்ளைய கேட்டால் என்னடா அதனால தான் பச்சிங்கிற பேரையே பப்ஜின்னு வச்சுட்டாங்க போல் இருக்கு 
பெரியவர்கள் கூட நிறைய இடங்களில் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா வந்தாங்க ஊர்லேருந்து வந்தால் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆனால் வர்றாங்க ஆச்சரியமாக போச்சு என்ன நானும் யூடியூப்லாம் பார்த்து பழகணும்ல அதான் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு இதிலேருந்து உனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நான் மெசேஜ் எடுப்பேன் சொல்லிக் கொடு அப்படின்ட்டு எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறது ஏ டு ஜெட்டு ரீச் ஆயிடுச்சு போட்டிருக்கு குழந்தையிடம் குழந்தையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட பாட்டிகள் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆயிடுச்சு நானும் ரொம்ப அது பரவாயில்லன்னு விட்டேன் ஏன்னா அந்த பெரியவங்க கிட்ட வாட்ஸ்அப்பு அந்த யூடியூப் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க ஏன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் போய் தேவையில்லாம எதையும் பேசிக்கிட்டு வயசான காலத்தில் அவங்களுக்கு வீட்டில் வேறு இது இருக்காது பக்கத்து வீடு விடா சில பேர் போவாங்க ஆ அப்படி அங்கங்கே பேசுகிறதுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு யூடியூப் அது இதுன்னு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பாட்டிகளுக்கெல்லாம் யூடியூப் கொடுத்துட்டிங்கன்னு வைங்க அவங்க பாட்டுக்கு பார்த்துட்டு அமைதியாக அப்படியே ஜாலியாக ஓடிட்டு இருப்பாங்க ம் உண்மைதாங்க பிரியமானவர்களே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தேவனுக்கு நான் யார் அடிமை அப்போ நான் எதற்கு அடிமை அப்படிங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாலிபர்களை உங்கள் வீட்டில் உங்ககிட்ட இருந்து எதையாவது அப்படி பறிக்கும் பொழுது உயிர் போகிற மாதிரி கோபம் வருதா அப்போ அதுக்கு நீங்கள் என்னவா இருக்கிறீங்க அடிமையாக இருக்கிறீங்க அப்படி டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் வீட்டில் வந்து அப்படி டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களா உயிர் போகிற மாதிரி கோபம் வருதா நீங்கள் எதுக்கு அடிமை டிவி கடிமை செல்ஃபோனை பிடிங்கிட்டாங்களா எதுக்கு அடிமை செல்ஃபோனு கடிமை கிரிக்கெட் மட்டையை வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்களா மறுநாள் எனக்கு கணக்கு எக்ஸாமு முந்தின நான் போய் கிரிக்கெட் விளாட்றதுக்கு ஓடுறேன் நான் எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் அன்னைக்கு சில பசங்கள் அப்படி இருந்தோம் அப்போ கிரிக்கெட் மட்டையை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறது வேற அதையாலே விளாசுறது வேற அதை எடுத்து வைக்கும்போது கடுமையான கோபம் வருதா நீங்கள் அதற்கு அடிமை பிரியமானவர்களே அதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் எதற்கு அடிமைன்னு சொல்லி பைபிள் வாசிட்டு இருக்கும்போது பைபிளை பிடிங்கிட்டாங்களா எப்படி இருக்கு நிம்மதியாக இருக்குது பிரதர் அப்பா என்ன கொடுமை இந்த வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ண சொல்லி நம்மளை என்ன கொடுமைப்படுத்தினாங்க இந்த பைபிளை எடுத்துட்டாங்க மனசுக்குள்ளே நாம் எதற்கு அடிமைங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சு போயிடும் ம் சில பேருக்கு சாப்பிட்டு இருக்கும்போது சாப்பாடை எடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு பிரியமானவர்களே நாம் எதற்கு அடிமை அந்த அம்மா சொல்றாங்க நான் தேவனுக்கு அடிமை ஆகையால் என்ன சொல்றாங்க அவங்க வாசிங்க உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது என்றால் சூப்பர் பாத்தீங்களா அந்த அம்மா தன்னையே ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்க என்னனாலும் பரவாயில்ல வாட் எவர் இட் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அவப்பெயரை கூட சந்திக்க நேரிடலாம் ஆனாலும் நான் இப்ப தேவனுக்கு அடிமையா இருக்கிறேன் வேற யார பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டேன் நான் தேவனுக்காக தான் என்னை ஒப்பு கொடுப்பேன் ஒரு வாலிப ஸ்திரீ பேசுகிற வார்த்தை இன்னைக்கு வாலிப ஸ்திரீகள் நீங்க எதுக்கு அடிமையா இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல இருபது வருஷம் அவங்கள பெத்தவங்க வளர்த்துருக்கிறாங்க அவங்கள பத்தி எந்த விஷயத்துல உங்க மேல அக்கறை கொண்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்காக அவங்க தான் வந்து நிப்பாங்க நாளைக்கு நீங்க கீழே விழுந்துட்டு அவங்க தான் வந்து நிப்பாங்க நேத்து உங்க கூட படிக்க வந்த பையனுக்கு நீங்க அடிமையா இருக்கிறீங்க வெக்க கேடா இல்ல ஒரு வார்த்தை அவனை நீங்க திட்டுங்க ஒரு பத்து நாள் பேசாம இருங்க அவனே கொடூரமானவனா மாறுவான் உங்க மேலேயே ஆசிட்டு ஊத்துவான் அப்ப கூட உங்களை வந்து பாக்குறது யாரு தெரியுமா உங்க அம்மாவும் உங்க அப்பாவும் தான் வேற யாரும் கிடையாது நாளைக்கு நீங்க ஒரு பையனோட ஓடி போய் திருமணம் பண்ணாலும் நாளைக்கு அவன் அடிச்சு துரத்தினாலும் கடைசியில் நீங்க எங்க வர்றீங்க அப்பா மாட்டம் தான் வந்து நிக்கிறீங்க அவங்க உங்களை திட்டினாலும் மிதிச்சாலும் பேசினாலும் கடைசியில் எங்கதான் அவங்க உங்களை கூப்பிட்டு வச்சு சாப்பாடு போடுவாங்க அவங்க சாகிற வரைக்கும் சாப்பாடு போடுவாங்க அதுதான் பேரண்ட்ஸ் அதுதான் பெற்றோர்கள் பிரியமானவர்களை சிந்திங்க நீங்கள் பால தேவையில்லாதவைகளுக்கு அடிமைகளாக இருக்கிறீங்க வி ஹாவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட் அடுத்து மத்திய ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இங்க ஒரு வாலிபனை குறித்து பார்க்கிறோம் அவர் பேசல ஆனா மனசுக்குள்ள சிந்திக்கிறார் வெளியில பேசல மனசுக்குள்ள சிந்திக்கிறாரு அவள் புருஷனாகிய யோசிப்பு நீதிமானா இருந்து அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் ரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிட யோசனையா இருந்தான் ஹார்ம்லெஸ் அவருடைய சிந்தை பாத்தீங்கன்னா யாரையும் அவமானப்படுத்த கூடாது இத்தனைக்கும் அவருக்கு உண்மை தெரியல தான் கட்டிக்க போற ஒரு பெண்ணு அவரை ஏதோ 
கற்பமாயிட்டா அவருடைய பார்வை அப்படி தான் இருந்துச்சு அப்போ என்ன பயங்கரமான கோபம் வந்திருக்கும் ஊருக்கெல்லாம் சொல்லணும் இப்போ நான் நிச்சயம் பண்ணியாச்சு நிச்சயம் பண்ணதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணலை வேணான்னு சொன்னால் எல்லாரும் கேட்பாங்க கேள்வி கேட்பாங்களா இல்லையா யோசை வீட்லேயும் கேட்பாங்க எதுக்கிட்ட அப்போ வேணான்னு சொல்கிறேன் அப்போ இவர் தன் தன்னுடைய மான அதாவது நான் வந்து கரெக்டு தான் அந்த பிள்ளை தான் மோசமான பிள்ளையாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டார் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ரகசியமாக தள்ளி விட்டுடலாம் ஒருவேளை என்ன எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரோ என்னமோ தெரியல அது வேண்டான்னு சொல்லியிருப்பாரோ என்னமோ நமக்கு தெரியல ஆனால் அவருடைய சிந்தை பாருங்கள் யாரையுமே அவமானப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிந்தை இல்லைங்க ப்ளீஸ் ஆலிபர்களே சர்வசாதாரணமாக நீங்கள் அவமானப்படுத்துகிறீங்க அசட்டையாக எண்ணுகிறீர்கள் பெரியவர்களுக்கு மரிய மரியாதை கொடுப்பதில்லை டீச்சர்ஸுக்கு மரியாதை கொடுப்பதில்லை நாம் எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த போகிறோம் அங்கே முன்னாடி வசனம் சொல்லுது அவன் நீதிமானாக இருந்ததுனாலே வசனம் இருக்குது அப்படி தானே இருக்குது அப்போ யார் மற்றவங்களை அவமானப்படுத்த மாட்டோம்னு நினப்பாங்கன்னா எல்லாரும் இல்லை கர்த்தருக்குள் நீதிமானாக இருக்கிறவர்கள் கர்த்தரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் இந்த சிந்தை வரும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் தான் மனைவி கூட சண்டை போட்டு கணவன் கூட சண்டை போட்டுட்டு அதை எப்படியாவது என் மேலே தப்பு இல்லைன்னு சொல்லி ஊருக்கெல்லாம் போய் சொல்கிறது என் மனைவி அங்கே பேசுகிறாங்க இங்கே பேசுகிறாங்க அதை பண்ணுறாங்க இதை பண்ணுறாங்க அன்பு இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நான் பிரியமானவர்கள் அன் உண்மையிலே அன்பு இல்லை அவன் மான மரியாதை போனாலும் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு ஒரு கணவன் இன்றைக்கு இருக்கிறான் ஆனால் என்ன இவர் யாருன்னு கேட்டால் பைபிள் வாசிக்கிறவர் சபைக்கு போகிறவர் பாட்டு பாடுறவர் இசையமைப்பாளர் இன்னும் வேறு என்னென்ன இருக்குது யூடியூப்பில் செய்தி போடுறவர் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் எல்லாம் பண்ண முடியும் பிரியமானவர்களே நீதிமான நாம் இருந்தோன்னா அவமானப்படுத்த யோசிப்போம் சிந்திப்போம் அடுத்து நான் கடைசியை நான் முடிச்சிடுறேன் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் மைக்கில் வாசிங்க இப்போதும் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே தேவரீர் உமது அடியனை என் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்திலே ராஜாவாக்கினீரே நானோ என்றால் போக்கு வரவு அறியாத சிறுபிள்ளையா இருக்கிறேன் நானோ என்றால் போக்கு வரவு அறியாத சிறு பிள்ளையா இருக்கிறேன் யார் சொல்றா சாலமுன் ராஜா தன்னுடைய வாலிப காலத்துல அவர் சொல்லுகிறார் எந்த ராஜாவாவது தன்னை எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நான் ரொம்ப எப்படி இருக்கிறேன் தத்தியா இருக்கிறேங்க சத்தமே சொல்லுவாங்க ஒண்ணுமே தெரியாதுங்க பாவம் அப்புறாணிங்க அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் போக்கு வரவு நடக்கவே தெரியாதுன்னு சொல்றாரு போல் இருக்கு அப்படி போக்கு வரவு அறியாத அது என்ன வார்த்தைன்னு நமக்கு தெரியல எப்படி போறது வர்றதுன்னு கூட தெரியாத ஒரு சிறு பிள்ளையா இருக்கிறேன் அடுத்து வாசிங்க தெரிந்து கொண்டதும் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காததும் இலக்கத்திற்கு உடனடியாகும் வாலிபர்களுக்கு மட்டும் இந்த மைண்ட் இருக்கவே இருக்காது என்ன வேணாலும் எனக்கு செய்ய முடியும் முத முத எங்கள் சித்தப்பா நினைக்கிறேன் ஆமாம் அவங்க பசங்க ஒரு பைக்கு ஒரு நாள் கொண்டு வந்தாங்க எனக்கு சைக்கிள் மட்டும்தான் ஓட்ட தெரியும் சும்மா அப்படி ஓட்டணும் அதை எனக்கு ஓட்டவே தெரியல சும்மா இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் நான் எயித்தோ நைன்த்தோ டென்த்தோ சம்திங் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படி ஓட்டி அப்படி போயிட்டு அவ்வளோதான் நிப்பாட்டிட்டேன் அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க என் மனசுக்குள்ளே ஓடிட்டே இருக்கு நீ பைக்கெல்லாம் ஓட்டிடுவேன் எவ்வளோ பெரிய திறமசாலி எங்கே போனாலும் சில சமயம் என் கடவுள்கிட்டே வேணுனதெல்லாம் இருக்குது எனக்கு இப்போ மட்டும் ஒரு பைக் கிடச்சா எப்படி ஓட்டுவேன் நான் நல்லா தெரிஞ்சு நல்ல பைக்கெல்லாம் பல நாட்கள் ஓட்டி பழனதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் வாங்கி கொடுத்தேன் அடுத்த ரெண்டாவது நாள் போய் கீழே விழுந்தேன் 
அது வேற கதை ஏண்டா நீ பிரைஸ் லாடுன்னு ஒட்டலைன்னு எங்கள் அம்மா வேற ஒரே அழுக நீ சிஎஸ்ஐ கோயிலுக்கு போய் முன்னாடி மாலை வாங்கி போட்டு ஜெபிக்காமல் வந்துடா எனக்கு அப்போவே தெரியும் நீ கீழே விழுந்துட்டு தான் வருவே அப்படின்னு எனக்கு அது வேறு பயம் பிரைஸ் லாடு ஒட்டாமல் விட்டோமே அதோட போய் விழுந்துட்டேன் ஏன்னா அந்த மேலே அந்த முன்னாடி வைப்பரில் எதுனா அந்த வைசரா அதில் தானே பிரைஸ் லாடு ஒட்டுவோம் கரெக்டாக அந்த இடம் உடஞ்சி போச்சு அசாத்திய நம்பிக்கை எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிற எண்ணம் மாலிபர்களுக்கு ஒன்றுமே மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு கருத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த ஹம்பிள் ஹார்ட் எனக்கு உண்மையிலே தெரியாதுங்க இந்த கூட்டத்தை நடத்த நான் ராஜாவா வந்து நீங்கள் தான் தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருக்கிறீங்க ஆனால் எனக்கு என்னை பற்றி எனக்கு தெரியும்ல எனக்கு இவங்களாம் வழி நடத்த தெரியாதுங்கிறத ஒத்துக்கிட்டார் அடுத்து ஆண்டவரே சொல்லுகிறார் உண்மைதான் உன்னுடைய இருதயத்தில் அந்த எண்ணம் இருந்தபடியினாலே நான் ஆண்டவர் பேசுவார் அது நாலாம் புசத்தில் இருக்கும் ஆகையால் உனக்கு நான் ஞானத்தை தருகிறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் அதை கொடுக்குறார் பிரியமானவர்களே வாலிபர்களாக இருக்கிற நாம் ஒரு ஹம்புள் ஹார்ட்டாக இருக்கிறோமா கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மையில் இருக்கிறோமா எனக்கு தெரியவில்லை என்கிற எண்ணம் எனக்கு முதலாவது வருகிறதா எல்லாம் தெரியும் எனக்கு பைபிளில் ஏ டு ஜெட்டு தெரியும் எதை எடுத்தாலும் தெரியும் தெரியாது என்று சொல்ல பழகிறதே நமக்கு கிடையாது தெரியாட்டி தெரியாதுன்னு சொல்லணும் அன்னைக்கு எங்கள் வாத்தியார்கள்லாம் அப்படி தான் சொல்லி எங்களை வளர்த்தாங்க உனக்கு தெரியும்னா தெரியும் சொல்லு தெரியாட்டி தெரியாதுன்னு சொல்லு இன்னைக்கு அப்படி ஆட்களை நம்ம பார்க்கறது இல்லை பிரியமானவர்களே இது எல்லாமே வாலிபர்கள் பேசிய வார்த்தை தான் நம்ம தியானிச்சோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு விஷயம் சிந்திப்போம் நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் தாவித் அப்படி தான் சொன்னார் நம்பர் டூ தேவனுக்கு பயப்படுகிற சிந்தை அடுத்து வெற்றி பெற்ற சி வெற்றி பெறும் வயது இது தாவிதுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் அடுத்து டெடிக்கேட்டட் மைண்ட் ஏசு கிறிஸ்து அந்த ப்ரையாரிட்டி எப்பொழுதுமே பிதாவை தன்னுடைய முதல் இடத்துல வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அடுத்து சாக்ரிஃபைசிங் மைண்ட் தியாக சிந்தையோடு கூட எத்தாவினுடைய மகள் இருக்கிறத நாம் பார்க்குறோம் இடையில ஒன்று நாம் நான் விட்டுட்டேன் இந்த ரூத் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ரூத் ஒன்று பதினாறில் இருக்குது நான் எங்கே போனாலும் வருவேன் உங்களுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் இதையெல்லாம் நான் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ டைம் இல்லை அதை விட்டாச்சு அடுத்து மரியால் சப்மிசிவ் ஒரு ஒரு சிந்தை ஒரு ஒரு நான் எல்லாத்துக்கும் ஒப்பு கொடுக்குறேன் நான் தேவனுக்கு அடிமை ஆண்டவரை என்ன வேணாலும் செய்யுங்க த சப்மிசிவ் ஹார்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கணவன் யோசேப்பு ஹார்ம்லெஸ் மற்றவங்களை அவமானப்படுத்தக்கூடிய கூடாத ஒரு இது அடுத்து ஹம்புல் அப்படிங்கிறதையும் ஒன்று பார்த்தோம் நாம் கடைசியாக ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அதை சொல்லி நம்ம முடிக்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ஒரு யூத் ஒரு இளைஞன் என்னெல்லாம் சொல்லணும் இதை நம்மளால் சொல்ல முடியுமான்னு கேள்வி கேட்டோம் கடைசியாக ஒரே ஒரு வசனம் இதற்கு நேர்மாறாக தியானிக்க போகிறோம் இறைமையா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் யார் சொல்லுகிறானா இறைமையா பேசுகிறார் அப்பொழுது நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே நான் ஒரு சின்ன வயசு வாலிபன் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அடுத்து என்ன சொல்றாரு ஆனாலும் கர்த்தர் ஆனாலும் கர்த்தர் நீங்க கருத்தருக்காக நடக்க முடியாதுங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒருபோதும் நீ வாலிபன் என்று சொல்லி தப்பிச்சுக்க பார்க்காத என்ன எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல முடியும் வாலிபர்களே உங்களுடைய பாவத்துக்கு நீங்கள் என்ன எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல முடியும் உங்கள் வயசை மட்டும் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல முடியாது அதுதான் உண்மை அதுதான் யதார்த்தம் எச்சரிக்கை கத்திரையை சொல்லுகிறார் வாலிபன் சொல்லி என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஒரு காரணத்தை சொல்லி நீங்கள் தப்பிச்சுக்க கூடாது எல்லாத்துக்கும் தான் ஐயோ நான் முதிர் வயது உள்ளவன் எல்லாத்துக்கும் தான் வயதை மட்டும் காரணம் சொல்லி நீங்களும் நானும் தப்பித்து கொள்ள முடியாது என கர்த்தர் இருக்கிறார் அவர் எந்த வயதிலையும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த காலகட்டத்திலையும் அவர் நம்மை நடத்த முடியும் நம்மை மாற்ற முடியும் நம்மை மனம் திரும்ப வைக்க முடியும் பரிசுத்தவானாய் மாற்ற முடியும் 
ஆசிர்வதிக்க முடியும் நம்மை கொண்டு அநேகரை ஆசிர்வதிக்க முடியும் நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவங்களா இருக்க முடியும் எந்த வயதிலும் வாலிப வயதா இருந்தாலும் சரி வயோதிப வயதா இருந்தாலும் சரி அட் எனி ஏஜ் ஸோ கர்த்தர் நம்மோடு பேசி இருக்கிறார் என்று நம்புகிறேன் இனி நீ இளைஞன் என்று சொல்லாதே என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதனால் நம்ம இளைஞன் சொல்லி வேற ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி நாம் எக்ஸ்கியூஸ் ஒரு காரணத்தை சொல்லி தேடக்கூடாது எச்சரிக்கையாக நாம் இருப்போம் செபிக்கலாம் எங்களை அளவில்லாமல் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்த இந்த வாய்ப்பிலே நாங்கள் உடைய வார்த்தைகளை தியானித்தோம் கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே வேதாகமத்திலே உடைய பிள்ளைகளை கொண்டு அவர்களுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு நாங்கள் சிலவற்றை உணர்ந்து கொண்டோம் நீர் அவர்களோடு இருந்தபொழுது அவங்களுடைய பேச்சுக்கள் எப்படி இருந்தது என்பதை பார்த்தோம் அதை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்த எங்கள் சபையில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அதை பின்பற்ற ஆண்டவர் கிருபை தருவீராக நன்றி ஆண்டவரே நம்முடைய கருத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் எல்லாம் உள்ள இரட்சகர் ஏசு கிறிசுவின் நாமத்தின் மூலமாய் நாங்கள் ஜிபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்